안녕하세요 아바다입니다 이혼난 농원의 이청 대표님께서 구하기 힘든 난초라고 하시면서 제게 두 가지를 선물로 보내주셨어요 그래서 오늘 언박싱을 하게 됐습니다 이 품종은 아주 미니종입니다 이름은 팔레놉시스 소고 옌닌 베리어 게이티드 커피입니다 PM286 이라고 동용되는데요 꽃은 짙은 빨강색이고 잎이 무늬가 들어 있습니다 그리고 다음 호접란은 약간 큰 품종인데요 이 호접란도 큰 품종은 아니고요 이름은 발레놉시스 소고 퍼퓸 F1450 입니다 그렇게 크지 않아서 키우기가 부담이 없어 보이죠 미니종 너무 귀엽죠 이제 분갈이를 해야 하는데요 저번에 제가 이온난농원에서 구입한 것과 함께 네 가지를 오늘 분갈이를 해 보려고 합니다 난초가 세 가지지만 호접난이 하나는 초미니 종이고 해서 각각 특성에 맞게 분갈이를 해줘야 합니다 그리고 이 초미니 호접난은 지금 소주잔만한 아주 작은 포트에 심겨져 있어서 큰 화분에 심으면 통기가 잘 안될 수 있기 때문에 여기에 맞춰서 분갈이를 해줘야 됩니다 이제 분갈이를 하나씩 해 보겠습니다 먼저 이 초미니 호접란 부터 먼저 해 볼게요 이렇게 작은 비닐 포트에 수태로 심겨져 있는 것은 이 비닐 포트 보다 약간 큰 화분에 심어 주면 좋은데요 이런 비닐 포트는 없고 해서 이 작은 토분에 심어 보려고 합니다 토분은 이것보다 조금 더큰 것을 사용해도 되는데 저는 음, 지금 있는 게 이거, 이거라서 여기에 심어 보려고 합니다 높이 지름 모두 약 6cm 됩니다 이 토분은 이온난 농원에서 제일 작은 토분입니다 이온난 농원에서 구입하시면 되고요 화분이 작고 또 걸어서 키우면 통기도 잘 되고 해서 분재 철사를 사용해서 거리용으로 만들어 보려고 합니다 문제 철사를 적당한 길이로 잘라줍니다 잘라준 다음에 날카로운 부분을 없애줍니다 자칫 난초도 그렇고 사람도 다칠 수가 있으니까 없애주는 게 좋습니다 아래쪽에 넣어서 접어줍니다 화분 아래부분을 보시면 이렇게 약간 들어간 부분이 있습니다 거기에다가 철사를 걸어서 손으로 안쪽과 바깥쪽을 같이 눌러줍니다 손으로 꽉 눌러주면 철사가 움직이지 않습니다 이제 다 됐고요 아래쪽 다 됐으면 위쪽도 걸수 있도록 구부려 줍니다 반대쪽으로 구부리면 됩니다 비닐 포트에서 그대로 빼서 넣어 주면 됩니다 뿌리가 약간 상한 것은 뜯어내 주고요 수태가 아직 상태가 괜찮은 것 같아서 그대로 넣어 주겠습니다 수태를 털어내서 심으면 난초가 스트레스를 받을 수 있으니까 그대로 넣는 방법으로 하겠습니다 공간이 약간 뜨는데요 수태를 약간만 더 보충해서 
심어 주도록 하겠습니다. 숲대에 심었을 경우에는 여름철에 과습 피해가 좀올 우려가 많은데요. 여기 지금 토분에 심는 거라서 토분은 수분 증발이 잘 돼서 숲대에 심더라도 과습 피해에 덜 영향을 받습니다. 걸었을 때 난초 잎이 앞쪽으로 볼수 있도록 방향을 잘 보고 넣어 주시면 됩니다. 이렇게 살짝만 눌려주면 다 심었습니다. 난초가 워낙 미니 종이라 이렇게 작은 토분에 심었는데도 딱 어울리네요. 이렇게 심으니까 아주 예쁘죠. 이름표 꼽아주고요. 그리고 큰 것은 뒤쪽 고리에다 달아줍니다. 이제 다 됐습니다. 이번에는 수태를 털어내고 바크에 심으려고 합니다. 먼저 수태를 털어내고요. 이제 여름이고 또 장마철 되고 이러면 숲태에 심은 호접란들이 제일 숲에 피해를 입을 염려가 많습니다. 그래서 이번에는 바크에 심어 보도록 하겠습니다. 뿌리가 별로 썩지 않아 보입니다. 씻어서 분갈이 해 보겠습니다. 제일 작은 고접난 전용 화분에 심어 보려고 합니다. 먼저 굵은 바크를 아래쪽에 넣어서 통기가 잘 되도록 심어 보고요. 위쪽에는 중립 바크를 조금 얹어 보려고 합니다. 뿌리 사이에 바크가 고루고루 고루 들어갈 수 있도록 잘 넣어줍니다. 뿌리를 조금씩 들어 올려가면서 심어서 뿌리가 화분 윗부분과 거의 비슷하도록 사, 살짝씩 올려주면서 심어줍니다. 이쪽에 수태를 조금만 얹어줘서 물줄 때 바크가 떠오르지 않도록 해줍니다. 난초 맨 윗부분이 위쪽으로 이렇게 올라오면 이 부분으로 공기가 많이 들어가서 과습 피해를 입을 염려가 적습니다. 연부병 예방에도 좋습니다. 잎을 깨끗이 닦아주고요. 
이름표를 꽂아줍니다. 다음은 얼마 전에 이온 난농원에서 구입한 난초 두 가지를 분갈이를 해 보겠습니다. 비카스테 교배종인데요. 화분이, 이 화분이 높이가 낮으면서 또 지름이 좀 넓은 그런 화분이라서 통기가 잘 되는 토분이라 제가 구입을 해 왔습니다. 에피덴드름 오렌지와 두 가지를 분갈이를 해 보겠습니다. 토분이 넓으면서 높이가 낮아서 통기가 잘 되는 그런 토분입니다. 아랫부분에 구멍을 크, 크게 뚫어줍니다. 아랫부분, 밑부분을 잡고 망치로 이렇게 살살 두드리면 잘 뚫어집니다. 쉽게 뚫을 수 있습니다. 그리고 깔망도 맞춰서 잘라주고요. 에피덴드름 오렌지부터 먼저 심어 보겠습니다. 이 에피덴드름은 바크에 심겨져 있는데요. 바크가 지금 오래된 게 아니라서 그대로 심어 보겠습니다. 뿌리를 펴면 또 뿌리가 스트레스를 받을 수 있으니까 그대로 심어 주겠습니다. 그리고 통기가 잘 되도록 굵은 바크로 빈 곳을 넣어 줍니다. 그리고 위쪽에 가는 바크를 조금만 넣어 주고요. 바크가 떠오르지 않게 수태를 조금만 위에 얹어 줍니다. 다음은 리카스테를 분갈이 해 보겠습니다. 리카스테는 지금 위쪽에는 수태로 심겨졌고요. 아래쪽에는 바크가 들어 있습니다. 이것도 수태가 아주 상태가 좋아서 그대로 옆부분에 조금만 수태를 감아서 그대로 넣어 줘서 심어 보겠습니다. 뿌리가 보니까 아주 건강하네요. 그리고 처음 구입해 왔을 때보다 새싹이 아주 많이 자랐죠. 수태 깊이가 5cm 이내로 하는 게 좋습니다. 수태가 너무 깊으면 또 가스피해가 입을 수가 있으니까 아래쪽에 바크를 넣어서 건강하게 잘 자랄 수 있습니다. 이제 모두 다 심었네요. 메네델에다가 한 20분 정도 담가 두도록 하겠습니다. 분갈이 후에는 이렇게 메네델에 담가 두는 게 좋습니다. 메네델은 뿌리 활력제라서 분갈이 이후에 스트레스를 덜 받게 해주는 그런 역할을 합니다. 이제 20분 돼서 건져내도록 하겠습니다. 관리하는 방법은 식재가 마르면 저면 간수로 20분 정도 담가뒀다 건지면 됩니다. 수태에 심었을 경우는 한 10분 정도만 담가둬도 충분합니다. 지금까지 아바다였습니다. 모든 분들 감사합니다.